各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年5月25日在江西吉安进行的2024吉州姚杯围棋大师赛决赛的一盘精彩对局，由60岁的马小春九段之黑对阵72岁的聂伟平九段，这两位都是各自引领一个时代的中国围棋的宗师级人物。接下来，我们一起来欣赏这盘精彩的对局，双方以星小木对二零星开局。布局相对平稳，左下和右上都是经典的定式。而在右上得到先手之后，直白的聂卫平九段下一手棋直接在下方靠，试探黑棋应手。这手棋有让黑棋走重之意。AI 的推荐，此时黑棋可以考虑在下方扳反击，或者也可以在上方扳。总之要让白棋的这颗子变重，甚至 AI 的二选还给出了在此加的下法。白棋如果长，黑棋再度过。白棋变重之后，对白棋而言，这两颗子也有一定的负担。然而实战当中，马小春九段却选择了单长的下法。如此一来，这手棋被白棋便宜。黑棋这一代的结构略显重复，聂九段马上在下方夹击，黑棋飞阵，白棋顺势飞补。接下来黑棋再跳，白棋在右边护住实地。下一手棋，黑棋靠在此处对下方白棋发动强攻。而白棋尖是局部轻巧的好手，护住眼位的同时，瞄着二路的度过。接下来黑棋点三三，反噬白棋应手。白棋当然不会挡住，让黑棋在下方扳，这样对下方白棋的压力将大增。实战当中，白棋在下方二路扳过，也是 AI 的一选推荐。黑棋顺势活脚，白棋冲，然后再加，是局部常用手段。黑棋再次的时候，白棋挡下。以右边为重，下一手棋，马小春九段突然在此挖了一手，这手棋看上去像是妙手，但实际上有弄巧成拙之感。这个时候，黑棋直接从上方冲即可。实战当中，黑棋挖的用意是为上方的冲做准备。如果白棋从右侧叫吃，那么黑棋顺势一断，白棋提，黑棋再冲，白棋挖的时候，黑棋断打完。再从边上搬过来反击，这样黑棋找到了作战的头绪。或者，如果此时白棋选择从左侧叫吃，黑棋就可以直接冲过来。但是，聂卫平九段状态极佳，此时他下出了一选的次序。下一手棋，白棋直接在脚步吃，先将脚上安定。当黑棋再粘的时候，白棋再冲出反击。此刻我们仔细看来，黑棋这块棋也有保卫。而白棋在连番命中一选之后，此时的胜率已经攀升至了 89.3% 盘面双方目数相当，黑棋贴目困难。下一手棋，黑棋挡住，白棋顺势双，继续补强右边。黑棋在挡的时候，白棋一飞，下方一带随时有搬出的反击手段。黑棋这条大龙依旧没有安定。现在我们回过头来看，白棋靠和黑棋长的交换，白棋明显是便宜了。下一手棋，黑棋在右上立下，白棋粘也是厚实的一手。如果黑棋在这一带拐，那么白棋将从上方扳下。实战当中，黑棋在上方挺头，白棋顺势挡下，然后黑棋再打入，试图以制孤扭转局势。白棋镇住，黑棋再飞，白棋补强外围，黑棋再飞的时候，白棋点入是经典手段。接下来，黑棋左右同行走中央，顶住。白棋马上在下方搜刮黑棋，聂卫平九段下的也是次序井然。黑棋尖防御，白棋再长依旧拿捏黑棋的整条大龙。黑棋接下来虎，白棋退，然后忍无可忍的马九段在上方飞起，这也是非常严厉的一步反击。在扩张上方阵势的同时，瞄着这一带白棋联络上的包围，而白棋接下来再尖，继续破坏黑棋眼位，要求此处的几段。黑棋团住，然后白棋在右边长出破眼，黑棋挡下，白棋接下来再长，黑棋选择了跳，补住上方断，同时伺机在此跳出，将上方白棋鲸吞，白棋靠出反击，黑棋接下来再挖，此时聂卫平九段也下出了与右下角当初马九段挖类似的一步手筋，在此挖了一手。此手是担心，如果直接在外围叫吃，黑棋在下方反吃，切断白棋的手段。然而这手棋却成功的下到了马九段。
。此时，黑棋最强的应对还是直接从下方大吃。白棋当然不能长，否则这一带被黑棋粘住之后，白棋整体变得极重。而白棋的用意就是再次反打。黑棋提的时候，白棋粘先手，黑棋再粘，白棋粘住，这样双方将进入算路的比拼。右边的黑棋能否活棋呢？实际上这块棋并没有死活问题。此时。黑棋可以再次挡下，下方有搬过的手段，白棋在尖，黑棋继续立下。下一手棋，白棋在上方再尖，缩小黑棋眼位的时候，黑棋挡住，白棋虎，黑棋就粘。现在对白棋是一个考验，此处黑棋随时可以双活，而白棋如果强杀的话，那么实际上下方黑棋在此一挤是藏有一只眼的，白棋断吃，黑棋就立下。白棋再打黑棋粘，下方白棋要补棋，上方要提吃，黑棋是活棋。而如果现在白棋选择补棋的话，那么黑棋做活即可。这样外围黑棋提花，里边也活棋，黑棋还是可以满意的。当然，白棋得到先手，接下来可以在左上一带尖冲，限制黑棋上方阵势。这样，黑棋将一举扳平局势。然而，实战当中，马小春九段。或许忌惮于右边的死活，下一手棋，黑棋选择了单长，但这样一来，白棋的这步挖就便宜了。白棋接下来冲出，黑棋打的时候，白棋从下方再冲也是细腻的次序。此时黑棋如果冲，白棋就断。看似黑棋在上方一提，白棋似乎不活，但实际上右边一带，白棋已经做好了防御。下一手棋再叫吃，黑棋再次冲出。白棋顺势粘住，黑棋再冲，白棋一跳，这样白棋上方出头顺畅，随时威胁在上方打入的手段。右边这块黑棋并未活境，联想到下方的黑棋也未活，一旦被白棋缠绕攻击，黑棋将陷入困境。所以实战当中，黑棋也不敢去提下一手，在外围补一手，白棋顺势粘回，黑棋再补，防住此处白棋打吃的手段。这样一来，右边的战斗。就暂时告一段落。黑棋虽然在这一带小有收获，但也付出了一手棋的代价。下一手得到先手的白棋，在左上靠，继续试探黑棋应手，要求把黑棋左上的棋形变得重复。从胜率上看，此时黑棋的胜率只有 6% 盘面白棋稍稍领先。下一手黑棋搬，白棋退，黑棋接下来再压，这是以中腹为重的选择。白棋顺势搬进角，黑棋退，白棋再长，黑棋继续压过来，利用右边一带的后卫在中央强行承控，但这个下法风险也是极高。下一手，白棋搬的时候，黑棋断是弃子守金，白棋打完之后挡下，黑棋顺势吃完再拐，然后抢到了脚上二路挡住的先手。接下来白棋收气，左边暂时告一段落，黑棋在中央。最大限度的围了一手，白棋马上在中央调浅销，黑棋在靠住。此时 ，A I 建议白棋可以在上方一带暂时搁置不走，因为这一带的变化很多，白棋随时还留有搬进去。黑棋如果断，白棋在此靠等等的手段，两种方案，白棋可以选择：一是在右边一带继续浅销便宜，更凶悍的决议一选推荐，白棋可以在下方直接搬出。对右边的大龙发动猛攻，在攻击过程当中，一旦上方一旦中腹得到先手，那么这一带的搬入甚至靠等等的手段将变得更加严厉。而实战当中，叶玉平九段或许判断自己形势不错，下一手棋白棋就长了之后顶简明定型，黑棋粘住。此时 AI 也在建议黑棋应该赶快在下方一带补棋，右边冲一手交换，保留挡下的手段之后。接下来可以在下方尖出，既补强自身，又限制白棋中腹一带的潜力。而实战当中，黑棋全部跟着硬住，白棋下一手棋再压，这手棋也应该从下方搬。而黑棋打完之后，接下来再弯，连续先手，下一手黑棋在上方又长了一手，此手固然将上方的控全部护住，但也错过了在下方补棋的时机。这一带双方的胜率波动很大。
，AI 的判断是，如果黑棋在下方补棋，双方将变成五五开的形式；而如果白棋先动手进攻，白棋的胜率在百分之九十以上。下一手棋，白棋在中央再压，黑棋终于率先反应过来，在下方靠了一手补棋。接下来，白棋在上方搬，黑棋挡住，白棋再长，白棋的招法依旧沉稳，黑棋接下来冲出，防止白棋的封锁，同时。对于右下的大龙也是一种接应。下一手白棋冲，黑棋选择了挡住的下法。这手棋实际上应该单退，很快我们就会看到这一带遗留的问题。下一手棋白棋在中腹扳头，黑棋接下来在右边冲完之后挡下，这是黑棋的权利。白棋收气，然后黑棋在下方扳一手，防住这一带白棋扳出的手段。实际上在之前。白棋的这步扳 ，AI 还有一个推荐，可以强行夹在此处，威胁此处的冲。一旦将中腹这颗黑子割下，中央一带白棋潜力大增。同时，如果黑棋选择挡住，那么白棋叫吃依旧可以猛攻黑棋的整条大龙，并伺机搜刮黑棋的左下。而实战当中，白棋没有这样下。接下来，黑棋在下方扳，白棋在上方冲。黑棋挡住，双方也有着各自的盘算。下一手棋，白棋再次叫吃。此时，马小春九段突然选择了在上方跳了一手。那为什么黑棋不连回这颗子呢 ？AI 认为，无论如何，黑棋忙活半天围住的空不能被白棋破掉，还是应该粘。但马九段的担心，或许是白棋再次断，黑棋在吃的时候，白棋打吃，黑棋粘住。这样虽然上方并没有棋，但是。白棋在中央的挡住，却成为了先手。这样一来，白棋一旦将中央封锁，下方一带依旧有加的手段，而且中央白棋成控的可能性也大大的增加。这是他不肯的图。实战当中，黑棋选择了跳，但这手棋走完之后，黑棋的胜率从 30% 左右，跌至了仅有 1% 分白棋现在最简明的方案就是直接提吃，而聂九段对这方案还不满意。下一手棋。白棋回到下方补棋，黑棋也马上在右上动手，这是当初挡下的后续手段。白棋挡住，黑棋一路搬，白棋在收气的时候，利用这一带白棋气紧的缺陷，黑棋在上方生出了一个结争，白棋收气。接下来，黑棋并没有马上动手，实际上此时黑棋还是应该回到上方将这颗子粘回。这一带的结是一个缓气结。暂时搁置也可以。实战当中，黑棋选择了在下方粘，还是想要补强这条大龙。但是，白棋的提吃价值巨大，而且是先手。黑棋在挡住的时候，白棋终于动手，在下方加了过来。此时，白棋的胜率 97.2% 盘面，黑棋的领先在两到三目棋。下一手，黑棋强行挡住，防止白棋冲吃中腹这颗子。白棋也毫不留情。打完之后一虎，威胁黑棋整条大龙。黑棋冲，白棋挡，黑棋再挤的时候，白棋粘住也可以。黑棋这条龙依旧没有活境。实战当中，白棋选择了在下方立下，想要搜刮黑棋的左下。黑棋马上在上方叫吃，白棋粘住，然后黑棋再挡下。接下来，白棋在上方缩小眼位，黑棋挡的时候，此时白棋面临着抉择。最凶悍的下法是白棋直接再次团破坏黑棋眼位，这样黑棋只有一只眼。接下来黑棋立下，白棋冲完之后可以扑，黑棋提，白棋就在一路破眼。这样黑棋只有到中央寻找眼位，白棋退，黑棋再跳。由于此处叫吃先手，上方还有接应。AI 认为黑棋的这块棋并不会死，但是在做活过程当中将影响到下方黑棋的出路。左下的黑棋面临搜刮，这样白棋将轻松获胜。只要在这一带先手定型，回到右上补住这个结争，这盘棋就失去了悬念。而实战当中，人老不以筋骨为能的聂玉平九段选择了放生黑棋，下一手棋白棋直接在左下搜刮，但黑棋先手的叫吃，活棋也非常愉快。白棋再提吃，接下来黑棋在中央飞出，本局。迎来了最后的胜负处，下一手棋，白棋在中央尖了一手。实际上
。此时，白棋应该回到右边，消掉黑棋在此，开劫的可能。这样，接下来，黑棋在下方一带行棋，双方进入收束，黑棋的盘面领先，在四到五目左右，白棋还是保持着优势。而实战当中，白棋选择了尖，继续威胁黑棋，黑棋现在是可以马上。在上方启动这个结争，这样一来，白棋也是十分的危险。如此，双方形势将再度变成五五开，白棋的胜率在 43% 左右。然而，实战当中，黑棋选择了在左下继续补棋，白棋不依不饶，再度挤了过来。下一手，黑棋打吃，白棋粘住，然后黑棋的这步打错过了最后的机会。现在，黑棋还是应该回到上方粘住。展开这个结正，而实战黑棋这一打，跟白棋粘交换，由于失去了在此跳刺的先手，左下的黑棋真的出现了死活问题，脚步白棋随时有加入的手段，那么黑棋下一手棋就只好补棋，这样先手再次回到了白棋手中，接下来白棋终于在右上补棋，这盘棋的胜负也随之确定了。下一手棋黑棋扳找劫，白棋尖是官子手金，黑棋再提。白棋冲是劫财，黑棋退，白棋提回，黑棋再粘的时候，白棋团住护住木数，黑棋再提，白棋直接补棋。接下来黑棋在中央跳，这是当初黑棋打的用意，但是此时为时已晚。下一手棋，白棋选择了在中腹围一手，这手棋有收兵之意。现在盘上最大的官子是在左边断吃这颗子，这样。双方将是盘面相当的形式，黑棋无法贴目，而实战，白棋在中央飞，黑棋盘面的领先在四到五目左右。下一手黑棋顺势飞，白棋尖联络，黑棋再长，左边白棋稍亏，白棋挡住，然后黑棋继续尖，白棋贴回，黑棋在上方提吃。此后进入了小官子的一个收束，虽然小有出入，但是。白棋始终保持着微弱的优势，下方一带的官子收束也很有意思。这个棋形想必很多棋友会认为，黑棋应该点入，利用老鼠偷油收官。但在此局面下，黑棋并不便宜，因为白棋接下来粘住，黑棋再爬回的时候，白棋有再次靠的手段。由于整体黑棋还要小心眼位的问题，这样下方边上有收获，但黑棋在此处也付出了代价。总体算下来，并不便宜。所以实战当中。黑棋的扳是最佳的官子收束手段。接下来断完之后，再一路打吃，白棋退回，黑棋再提，白棋提的时候争到先手，黑棋在中央继续定型。棋盘在逐渐缩小，但是聂卫平九段在官子阶段再没有出错。此后的木叉几乎成一条直线，黑棋的盘面领先在四到五目之间，而这一差距。也一直保持到了最后，最终，本局白棋中盘获胜。如此，聂卫平九段就获得了本届吉州姚杯围棋大师赛的冠军。这盘棋双方杀的十分的激烈，各种手筋妙手以及巧妙的构思也是层出不穷，仿佛又将我们带回了聂马争霸的巅峰时代。感谢两位大师为我们奉献的精彩棋局，今天的讲解就到这里，感谢大家关注。我们下个视频再见。